大家好，我陈老师哈。那前阵子我们有说到这个往地狱的两个捷径，<笑>那就有人跟老师说：“老师，那我这样子买个股票也会下地狱，这样是不合理啊？我买个大乐透也算赌博吗？对不对？买个这些彩券不算吧？你在生肖流月里面也说哦，买一两张试试手气啊，这也算罪恶吗？”其实老师这边稍微延伸一下，因为有些事情我们没有法一次啊一两分钟这里把它讲清楚。实际上我们在看上面啊，这老师的经验啊，我们处理三界的问题，还有一些沟通的时候啊，老师得到一些心得跟大家分享。啊，这也许跟其他道长跟师傅讲的不一样，但是老师必须说啊，你今天上天要判断你的功德与罪业，判官要把你判的深或重，主要是看你的犯意，也就是说你拿什么心态去推动你做这一件事情。我们举个例子来讲好了，哦，你这个人都有生理反应，无论男的是女的都一样啊，可能我们婚前就讲偷藏禁果，或是男女朋友难免都会有一些生理活动，那这个算不算是罪恶呢？在某些宗教里面它是罪恶，但实际上来讲，你们是两情相悦，对不对？这个事情是没有什么太大。大的问题的，但是我们换成有某一个国家哦，吃泡菜的，它里面就做出了 N 号楼事件。那 N 号是 N 等于多少呢 ？N 等于多少？一二三四五六，你自己去想办法去理解。那这些的这些的财阀，这些的有钱的人，他去请人去帮他安排这些事情的时候，他本身就知道这件事是错的。但是因为我有钱，所以我有钱，那我就花钱请人去帮我完成这件事情。但是他知道这个是错的，我自己心中有这个罪恶，我用我的权势。去要要别人来帮我完成我这个恶行，但他自己是知道的。你可以有很多很华丽的辞藻，说我付钱取得的代价有什么不对的？但是对方真的是因为是说他就是要来这个定价出售的吗？不是，他是没有办法。所以说你还是行了恶行，用了恶意行了行了恶行，那你必然得到的就是恶果。这些事情是你去跟谁去讲都一样，因为判官不会理解你，也不会去接受你这些言辞的一些堆积啊，或者是辩论，那些是没有用的，因为你新发出来那个能量，它就是罪恶的，就是邪恶的，就是以伤人为乐的，就是以贪婪为目标的，对不对？贪不一定只贪财嘛，我贪你身体，我贪你的贪取权位，什么都是贪婪。当你发出了这个贪。贪念的时候，那你就会已经往邪道上走。当你有一个嗔嗔痴的愿的时候，你也会往这个地方去走。那个是没有办法的，因为人有七情六欲，有善的念，也有恶的念。老师也会有，也会有贪嗔痴，这是一定是很正常的，但是程度上的一个多寡而已。所以说啊，你今天去去做什么事情，我们不能说你这件事情一定会有什么样的下场。好，这过于武断了，因为这也不够全面。世界上啊，针对一件事情啊，怎么看它善恶，有很多很多的一个角度。比如说呢，以色列他觉得他是正义的。对不对？那巴巴勒斯坦的哈马斯他也觉得他是正义的，说正义之间的事情不是由不是由他的他自己所认定的正义而为这个世间的正义，真的正义与否是与非，那个由判官、由老天爷、由上帝他们去裁判。而我们的可以确定的事情是，当我发这个心是以恶念去发的时候，是以伤害他人为目的的时候，那么这件事情就必然是属于恶行。赌博本来就是我赢取你的钱。这是不是一个先天条件？我跟你去去赌，当然就是牌面上我们互相的筹码。我的目标就是赢光你所有筹码，我就负责去为了要得到你的，然、哦、而去占有你的，而单为目的。所以说，这两个人在赌博的时候，他们就形成了一个太极圈，就形成一个能量圈。那这能量圈就是两两个恶鬼在互相的去厮杀，两个阿修罗的互相的去斗争。这样的各位懂老师的意思吗？所以说，我们不是说一定要去在意，是说我做什么事情就有什么样的结果啊？看别人是说啊，你这样子，你这样。子去怎么为了吃，然后去去杀只鸡？哎呀，你这个犯了杀业啊！这个这样子就不是很合理的事情，因为他这个有很多很多的、很多很多的社会需求跟人类的一些，我本来就是会做这件事的的的一个生物链。那我们就不能说你光杀杀业就是每一个人都会都会下地狱啊，这就是不公平的。不然你伤口消毒，你先先几亿个病菌，他是不是也犯杀业呢？你总不能因为你看不到就不说他不是杀业吧，对不对？你吃的菜跟农药里面，你都不这菜菜跟农业方面，你都必须要去喷农药，是必须要去杀虫，你要杀害人家的虫卵，那你是不是等于杀人家婴儿呢？对不对？很多事情不是在于我们把单纯的把行为去定义，而是这样子你出发点的恶意与否。这个就已经占了很大的层面了，所以这个东西还有很多的可以延伸的地方。但是老师先跟各位谈一下，稍微去去讲清楚一点，就是说，其他大方向的事情我们可能没办法一一去细究，但是最主要的事情是从你心中发出来，你要进行这件事的时候，它是善意还是恶意，对不对？
，那这个就前提上就是已经是一个很重要的一个结果。所以说，越会去越会去赌的人，他本身就是为了不甘心，我要获得我失去的东西，而且我不但拿回我失去的，而且我还要拥有我以前所没有的。那为什么？因为我用跟我跟你用赌博的方式得来嘛，所以赌这件事情啊，本身就是很容易让人陷入恶业里面去，不可自拔的。但为什么还要有赌呢？那就不是老师决定的事情了，对不对？国家要开放的是国家的他考量，那不是我们一个老百姓可以知道的。老师可以知道，就是针对你，针对一个人，你的行为、你的心念所发出来能量是什么，那么它就是什么。即使你骗自己，我不是这样，但是其实自己自己的自己本身的。灵魂跟元神就知道我做这件事是不对的，但是我只能用其他的脾气呀、啊、巧，或是一些花言巧语呀、啊，或是用一些什么样的东西来掩盖。讲到自己信，似乎都可以相信了，但是不是？当你发出来第一念的时候，一念一天堂，一失即地狱，它就已经影响了你，你将会得到功德或罪业。那今天我们讲到这里，以后我们有机会我们再继续的延伸。我是陈老师，我们下回时间。Nice。